सेकेंड वीडियो ऑफ द फिजिक्स लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास नाइन्थ आई होप आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको उसमें कोई डाउट्स हैं कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स बॉक्स में जरूर पूछिए आपको आपके उन क्वेश्चन का आंसर मैं जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूंगा लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल क्वान्टिटीज के बारे में पढ़ा था जहां पर आपको बताया गया था कि ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर किया जा सकता है उन सारी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है यूनिट एंड मैग्नीट्यूड के बारे में भी हमारा थोड़ा सा वहां डिस्कशन हुआ था देन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जहां पर स्कलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया था देन हमने मोशन रिलेटिव कैसे होता है और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए थे आज हम स्कलर और वेक्टर क्वांटिटीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन विल प्रोसीड फर्दर सो बच्चों स्कलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज दिस टू आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज स्कलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली और मैग्नीट्यूड इज द साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ओके एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सो स्कलर क्वांटिटीज आर दोस व्हिच कैन बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मतलब इनको जैसे नॉर्मली हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं ठीक उसी तरह से ऐड और सब्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है मींस दे कैन बी एडेड दे कैन बी सब्सट्रैक्टेड लेकिन बात अगर हम करें वेक्टर क्वांटिटीज को तो वेक्टर क्वांटिटीज को बाय सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है इन ऑर्डर टू डू टू डू सो वी नीड टू फॉलो सम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन if we are talking about scalar quantities so do you remember scalar quantities cannot be plotted on the graph but if we are talking about the vector quantities so vector quantities ko hum graph par plot kar sakte hain aisa isliye kyunki vector quantities ko ek specified direction hota hai aur is wajah se isko graph par plot kiya ja sakta hai lekin agar hum baat kare scalar quantities ki to scalar quantities ko koi specified direction nahi hota hai and as they don't have any specified direction because of that we cannot plot them on the graph then different examples of these scalar quantities and vector quantities देखिए पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर एंड रेट एट विच द वर्क इज डन इट डोंट हैव डायरेक्शन पावर को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसी वजह से इसे स्कलर क्वांटिटी कहेंगे वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो किसी चीज का वॉल्यूम भी स्कलर क्वांटिटी है बिकॉज इसका भी डायरेक्शन नहीं होता है टेम्परेचर टेम्परेचर को हम केलविन में मेजर करते हैं ओके ऐसा यूनिट इज केलविन इट डोंट हैव डायरेक्शन दैट इज वाई इट कैन बी क्लासिफाइड इन the scalar quantities speed speed don't have direction speed is just how slow or fast the object is traveling it don't have any direction that's why it can be called as scalar quantity energy distance mass ye sab scalar quantity ke example hai now displacement is an example of the vector quantity because displacement is such physical quantity which has magnitude as well as direction iska example bhi maine last video mein aapko diya hua tha like 5 km agar hum particular direction mein travel kar rahe hain like suppose i am traveling 5 km in east direction so that is not distance it is actually displacement because it has direction as well as magnitude and because of that it will be called as vector quantity so बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन स्कलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा देखिए वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का इस्तेमाल किया जाता है बाय पुटिंग एन एरो वी कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर क्वांटिटी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली यू आर गोइंग टू deal with some of the numericals in this topic and due to that the concepts of this particular topic must be clear to you that's why please pay your attention here see distance and displacement these two are the physical quantities among those the distance is scalar quantity and displacement is 
vector quantity because it has direction as well as magnitude and distance has only magnitude and because of that it is called as scalar quantity see actual length of the path traveled by an object during motion is called as distance traveled by an object actual length of the path traveled by an object irrespective of the direction of the motion and the shortest straight line distance between initial and final position of an object is called as displacement of an object it means displacement has a direction but distance don't have direction इसे एक एग्जाम्पल लेके हम एक्सप्लेन करेंगे देखिए मान के चलिए यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए एंड देन आप पॉइंट बी तक गए आपके फ्रेंड का घर है पॉइंट बी पर जो लगभग आपके घर से पांच किलोमीटर की दूरी पर है ओके देन आप अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चले गए अगेन आप अपने दूसरे वाले दोस्त के घर में चले गए सपोज आपके सेकंड वाले फ्रेंड का घर पॉइंट सी पर है जो कि पॉइंट बी से थ्री किलोमीटर की दूरी पर है अगेन You continued your journey और आप पॉइंट सी से पॉइंट डी पर चले गए सी और डी के बीच की दूरी थी सपोज दो किलोमीटर तो अगर देखा जाए तो आपने फाइव प्लस थ्री प्लस टू एम ए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई यू इज इक्वल टू टेन किलोमीटर फाइव प्लस थ्री प्लस टू लेंथ ऑफ ए बी ओके इट इज लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी विच इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री प्लस टू विच इज इक्वल टू टेन किलोमीटर बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन of an object and its final position your initial position is a and your final position is d so displacement is in a particular direction starting from the a your displacement is in the direction towards d so let's draw a straight line to join these two points like this and now the distance between a and b will be called as displacement of yours it means that the displacement is shortest distance between initial and final position point b ko hum is uh, ab ko extend karenge is line ko aur fir cd par ek perpendicular draw karenge this is equal to 5 km this segment is equal to 2 km it means that this must uh, this must be 2 km so total 5 plus 2 7 or ye angle dekho ye 90 ka angle ban gaya yahan par okay uh bc is 3 km iska matlab hai ki ye segment bhi 3 km ka ho jayega ab hamare paas ek right angle uh, right angle triangle uh, present hai aur pythagoras theorem ka istemal karke hum ad ka length calculate kar sakte hain so 5 plus 2 7 okay so 7 ka square plus This one is three. Three का square must be equal to AD का square. Okay, AD का square. Seven का square is forty nine plus three का square is nine, which is equal to AD का square. Therefore, AD का square is equal to fifty eight. Therefore, AD must be equal to root fifty eight kilometer. तो बच्चों आपका distance आपके द्वारा travel किया गया distance कितना है इस diagram में? so it is equal to 10 kilometers and what about your displacement so displacement is root 58 kilometer to kehne ka matlab hai ki distance and displacement agar koi object motion mein hai 
तो इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है हा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक ही डायरेक्शन में यानी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा होगा तो ऐसे कि इसमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल सपोज यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए एंड देन यू कंटिन्यू टू पॉइंट बी और मान के चलिए आप पॉइंट डी पर जाते रुक गए सपोज पॉइंट ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट सो द distance traveled by you must be actual length of the segment ab which is equal to 100 meter and displacement must be the uh, distance i mean it must be the shortest distance between initial and final position your initial position is a and your final position is b and the distance between a and b is equal to 100 meter it means that distance traveled by you is 100 meter as well as displacement is also equal to 100 meter kul mila kar distance and displacement is equal okay so distance traveled is equal to displacement if an object travels in a specified direction in a straight line in that case only distance will be equal to the displacement now let's say one more example suppose you have started your journey from point a and you traveled to point b and again you came back to point a अब वापस आ गए पॉइंट ए से बी तक गए और बी से वापस आप पॉइंट ए तक आ गए मानो आप घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस आप घर में आ गए मान के चलिए कि आप और आपकी स्कूल इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस सपोज टेन किलोमीटर है तो इसका मतलब समझ है कि आपने जाते समय टेन किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है आते समय आपने अगेन 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू यस ऑफ कोर्स इट इज 20 किलोमीटर 10 प्लस 10 दैट इज लेंथ ऑफ ए बी अगेन लेंथ ऑफ बी ए दोनों का एडिशन दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुए तो आंसर विल बी जीरो बिकॉज आप जहां पर इनिशियली थे अब भी वहीं पर है इसका मतलब है कि आप इनिशियल पोजीशन से बहुत ही कम डिस्प्लेस हुए सॉरी जीरो डिस्प्लेस हुए और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर्स विल बी जीरो तो कुल मिलाकर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन योर फाइनल पोजिशन एंड योर इनिशियल पोजिशन आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस कलर क्वांटिटी आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ओके एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर बिकॉज द डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल एंड लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो काइंड ऑफ लेंथ and length is measured in meter so si unit of displacement is meter as well as si unit of distance is meter one more thing distance cannot be zero or negative during motion of an object kehne ka matlab hai ki agar koi object motion mein hai to us object ke dwara travel kiya gaya distance negative nahi ho sakta hai aur zero bhi nahi ho sakta hai क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है इसका मतलब है कुछ ना कुछ लेंथ ऑफ पाथ उसने ट्रेवल किया होगा तो जीरो या नेगेटिव होना ही नहीं है लेकिन हाँ अगर वो डिस्प्लेसमेंट है तो इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो जीरो कब सपोज इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए अगेन इट केम बैक टू पॉइंट ए तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू जीरो अच्छा नेगेटिव कब होगा ऑब्वियस ही बात है ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं नंबर लाइन पर तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव अगर ओरिजिन से पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं नंबर लाइन पर तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव सो इन दिस वे डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और कैन नेवर बी जीरो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड सेकेंडली इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन it means that it has traveled some distance distance is denoted by letter 
एस अब इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार ये नोटेशन स्टूडेंट्स गलत कर लेते हैं एस की जगह ज्यादातर लोगों की आदत होती है इसे डी से रिप्रेजेंट करने की लेकिन अगर हम उसे डी से रिप्रेजेंट करने जाए तो इन दैट केस इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस हैविंग एरो ऑन इट्स हेड इट इंडिकेट्स दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी तो बच्चों देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में डिफरेंस डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इट्स वेक्टर क्वांटिटी इट इज स्केलर क्वांटिटी एसआई यूनिट इज मीटर एसआई यूनिट इज मीटर इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अगर और इस में तो ऑब्वियसली इट विल बी जीरो एंड even though the object is in motion the displacement can be zero displacement can be negative or it can be positive i hope aap logo ko distance or displacement bahut acche se samajh mein aa gaya hoga we'll discuss some of the numericals related to distance and displacement let's take an example a body is moving along a circular path of radius along a circular path of radius r the question is what will be the distance traveled by an object and displacement of the object when it completes half a revolution okay so let us suppose an object started moving from point a and after a half a revolution it will be at point b What is the radius of this circular track? It is r meter. So at first let's calculate distance traveled by the object. So distance is always given by actual length of the path traveled, and actual length of the path must be equal to c. circumference of circle multiplied by half yani half or circumference so it will be equal to 1 by 2 multiplied by 2 pi r circumference of circle is equal to 2 pi r so it will be 1 by 2 multiplied by 2 pi r in this way the distance traveled by an object must be equal to pi r Understand? Now, second part of the numerical is displacement of an object, and displacement is always shortest straight line distance between initial and final position. its initial and final position so let's draw a straight line that joins these two points can you see this line represents a diameter of the circle yes therefore we can say that displacement is equal to diameter of the circular track therefore it is d or you can write it two time radius that is 2 r this is r and this is r so r plus r is equal to 2 r so displacement is 2 r and distance is pi r understood next problem is spandan went towards east and after traveling a distance of 60 meter he turned towards his left that is towards north and again he traveled 80 meter okay now calculate distance and displacement time bachane ke liye maine pehle se hi problem yahan par solve karke rakha hua hai dekho distance hota hai length of the path traveled by an object or traveled by someone here length traveled by the spandan is 
xy plus yz. So it's length of xy, length of yz. Length of xy is 60 meter. Then yz 80 meter to 60 plus 80 is equal to 140 meter. And displacement ke agar baat kare, to displacement hota hai initial or final position in dono ke ka shortest distance. Ab initial position is x, final position is z. So a line hum draw karenge jo in dono points ko jodti ho. To hume is tarah se dekho right angle triangle mein liya again by using Pythagoras theorem. X z ka square must be equal to x y ka square plus y z ka square. So solve करने के बाद, we will come to the conclusion that xz is equal to 100 meter. So the distance travelled by this pandan is 140 meter, and the displacement of this pandan is equal to 100 meter. In this way, you can solve numerical problems related to the displacement and distance. Because of lack of time, we cannot cover much of the numericals in this video. But if you have any doubt, then do ask the questions surely i'll try to answer the questions asked by you next topic is speed and velocity this is also very very important topic for the examination point of view speed and velocity see speed of an object is that physical quantity which gives us idea about how slow or fast the object is moving. Velocity is also such physical quantity that gives us idea about how fast or slow the object is moving. In fact, in our day-to-day -day life, we use speed and velocity both in same sense. But in the language of physics, speed and velocity are not same. They are different from each other. Now, how they differ from each other? Let me explain. So, speed is a distance travelled per unit time. I mean to say that speed is distance divided by time. And when we talk about the velocity, velocity is given by distance travelled by an object per unit time but in specified direction. Kehne ka matlab hai ki speed is scalar quantity and Velocity is vector quantity because velocity has magnitude as well as direction, but the speed has only magnitude. Scalar quantity speed, velocity is vector quantity. See, they are denoted by the letter V. Speed is denoted by V and velocity is denoted by V and as it is vector quantity, therefore there is an arrow. Then velocity is a distance upon time. Distance is denoted by letter S divided by time, so velocity is S upon J. Now, SI unit of S means distance is meter and time is measured in second. Therefore, the SI unit of speed is meter per second. Just hum SI bhi likh sakte, meter into second inverse. And velocity ki agar baat kare, to velocity is displacement upon time. Again, displacement is measured in meter and time is measured in second. Therefore, it is given by meter per second which can be written as meter into second inverse now speed can never be negative or zero for an object in motion agar object motion mein hai to aise case mein us object ka speed negative ya zero kabhi nahi ho sakta hai ye distance aur displacement ke case mein aap log samajh chuke hain kyunki speed hota hai distance upon time aur distance kabhi negative nahi hota hai aur zero nahi hota hai for object in motion Iska matlab hai, for object in motion, speed bhi kabhi negative nahi hoga aur speed bhi kabhi zero nahi hoga. Lekin agar hum velocity ki baat kare, to velocity is given by displacement upon time and displacement can be negative or zero or positive. It means that the velocity can be negative, zero or positive. Let me explain. See, velocity is given by distance travel in a specific direction upon time, displacement upon time that is meter per second so the SI unit is meter by second let me explain suppose a particle is moving from point A to point B and man ke chaliye particle point B se wapas point A par a gaya A se start karke B par gaya aur B se wapas ko A par a gaya 
तो ऐसे केस में वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मान लो डिस्टेंस है डी और सपोज द डिस्टेंस इज v तो वापस आते समय भी वो v ही होगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट जीरो है अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज सेम लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें ओके डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इट इज सॉरी स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू v प्लस वी डिवाइडेड बाई टाइम इज थ्री इट विल बी टू वी डिवाइडेड बाई टी इन दिस वे स्पीड विल नॉट बी जीरो बट द वेलोसिटी विल बी जीरो बिकॉज इट इज वेटर क्वांटिटी तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैं लाइक like, अगर पूछा जाता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका वेलोसिटी जीरो हो सकता है और अगर हो सकता है तो ऐसे केस में उसके लिए क्या कंडीशन होगी तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे देखिए कि यस स्पीड कैन बी समथिंग एंड वेलोसिटी कैन बी जीरो फॉर द सेम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज इन मोशन हाउ विल एक्सप्लेन इट कि इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड सपोज फाइनली इट हैज केम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन इन दैट केस इट्स स्पीड विल बी समथिंग बट इट्स वेलोसिटी विल बी जीरो कैन स्पीड एंड वेलोसिटी बी इक्वल यस ऑफकोर्स कैसे मानो कोई ऑब्जेक्ट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करके बी तक जा रहा है मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन ओके तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होने वाले क्योंकि डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए बी एंड डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए बी बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इट मीन्स दैट इन दैट केस speed of an object and velocity of an object both will be equal means speed and velocity will be equal for an object traveling in a straight line in a specific direction but if object comes back to its original position in that case the speed will be something but the velocity will be zero speed measure karne ke liye speedometer or odometer odometer is for measuring the distance ओके okay, एक छोटा सा स्ट्रिप दिखता होगा आपको कि आपका व्हीकल कितने किलोमीटर अभी तक चला है और जो मीटर होता है जो स्पीड गिनता है बेटा इज़ कॉल्ड स्पीडोमीटर तो बाय यूजिंग स्पीडोमीटर वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एन सॉरी वी कैन मेजर द वेलोसिटी ऑफ दैट व्हीकल मीन्स स्पीड ऑफ दैट व्हीकल बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन आर डे टू डे लाइफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर टेकन इन द सेम सेंस बट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स दे आर नॉट सेम they differ from each other with respect to all these points dear students velocity can be changed by two ways i mean to say that velocity depends upon two parameters one of the parameter is speed and another one is direction so velocity can be changed by changing the direction or velocity can be changed by changing the speed suppose an object is traveling with a constant speed and only direction is changed in that case also we can say that it is changing its velocity kehne ka matlab hai ki velocity change karne ke liye direction change karke bhi velocity ko change kiya ja sakta hai ya fir velocity ko change karne ke liye speed ko bhi badla ja sakta hai in do tarikon se velocity ko badla ja sakta hai now types of speed and types of velocity see types of speed first one is average speed which is given by total distance upon total time then uniform speed i would like to cover both the topics simultaneously uniform speed and uniform velocity if an object is traveling equal distances in equal intervals of time then the object is said to be in uniform speed an object is traveling equal distances in equal intervals of time in that case the object is said to be in uniform speed same is applicable over here bus distance ki jagah aapko displacement bolna hai to uniform velocity mein object aisa tab kaha jayega agar object is traveling 
equal distances in an equal interval of time but in specified direction then we can say that the object is in uniform velocity now non uniform speed if the object is traveling unequal distances in equal interval of time or equal distances in unequal interval of time then we can say that the object is in non uniform speed and if the object is traveling equal distances in unequal interval of time or unequal distances in equal interval of time in a specified direction then we can say that it is an example of non uniform velocity instantaneous speed if an object is changing its speed continuously then speed of an object at any instance is called as instantaneous speed and same as it is with instantaneous velocity velocity of an object which is changing its velocity continuously at any instance is called as instantaneous velocity so in this way these are four types of speed and four types of velocity now numericals of this part will be covered in next video dear students if you face any difficulty in this topic then please do comment your difficulties in comment section i'll try to answer the questions asked by you if you feel that there should be some improvement in the content then please let me know i'll try to bring best for you